ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி சூப்பரான மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி சங்கரா மீன் யூஸ் பண்ணி மீன் குழம்பு வச்சுருக்கேன் அரை கிலோ சங்கரா மீன் வாங்கி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கு இந்த மீன் மீடியம் சைஸ்ன்றதுனால ஒரு மீனை வந்து ரெண்டு துண்டாக தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ நாம் ஒரு பேனில் ஐம்பது எம்எல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வடகம் சேர்த்துக்கலாம் இன்கேஸ் உங்ககிட்ட வெங்காய வடகம் இல்லைன்னா கடுகுளுத்தம் பருப்பும் சேர்த்துக்கோங்க வடகம் நல்லா பொறிஞ்சிருக்கு மீன் குழம்புக்கு வடகம் சேர்த்தா நல்ல சுவையாக இருக்கும் இது கூட நாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வடகமும் வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சிருக்கு இப்போ நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மூணு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து நாம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கப் தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க மீன் குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் நல்ல சுவையாக இருக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ நாம் இதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த அரை கிலோ மீன் குழம்புக்கு நான் ரெண்டு பெரிய தக்காளி எடுத்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ நாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க இது வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட நாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மீன் குழம்பு மசாலா கடையில் வைப்பாங்க பேக்கெட் நான் அதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் மீன் குழம்பு மசாலா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அடுத்து நாம் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மிளகா தனியா தூள் இருக்கு இல்லையா அதையும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு கார் அதிகமாக தேவைப்பட்டாலும் கூடுதலாக மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருந்தேன் அந்த புளி கரைச்சலையும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க புளி கரைச்சல் கூட நம்ம கூடுதலாக கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கணும் இந்த கிரேவி வந்து நல்லா திக்காக வர அளவுக்கு மிதமான தீயில் மூடி வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் கொதி வந்திருக்கு பட் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வரணும் மீன் குழம்பு ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது பாருங்கள் நல்லா திக்காக வந்திருக்கு எண்ணெல்லாம் மேலே அப்படியே நல்லா ஊறி வந்திருக்கு இப்போ நாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மீன் துண்டுகளை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சேர்த்த மீன் துண்டுகள்லாம் வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது ஒரு ரெண்டு கொதி அதாவது ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் அதிகமாக கொதிச்சதுன்னா மீன் எல்லாம் நம்ம எடுக்கும்போது பீஸ் பீஸாக வந்துடும் பாருங்கள் சூப்பரான மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த பேட்டனில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய குறைகளை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்